வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெப் தீனா எனக்கு நம்மளோட யூடியூப் சேனல் ஷெப் தீனா கிச்சன் நானும் சமையலும் எனக்கு ஒரு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீட்டில் வந்து உருளைக்கிழங்குனா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா சாம்பார் காரக்குழம்பு எல்லாத்துக்கும் உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் இது ஆக்சுவலாக இந்த ரெசிபி நான் வந்து எப்படி கேட்டேன் நெல்லூர் போகிற வழியில் ஒரு சின்ன ஒரு வீடு இருந்தது அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் வெள்ளை சாதம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு தக்காளி குழம்பு ஒன்று கொடுத்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும் சூப்பராக இருந்தது ஸோ அந்த டிஷ்ஷை வந்து உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் தான் அவங்க கிட்ட நான் வந்து இந்த ரெசிபியை கற்றுக்கினேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த டிஷ்ஷும் கூட பண்ண போகிறேன் இந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்ன உருளை பூண்டு மசாலா பேசிக் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அவங்க வெறும் கார்லிக் போட்டாங்க தக்காளி போட்டாங்க வெறும் மசாலா உருளைக்கிழங்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன அந்த கார்லிக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கே அந்த ஆயிலில் போடும்போது அந்த ஆயிலில் அந்த போனாவை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கலர் மாறும்போது அந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் வரும் ஸோ அந்த கார்லிக் ஃப்ளேவர் வச்சு தான் வந்து இந்த டிஷ்ஷை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபென்டாஷன் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இப்போ நம்ம டிஷ்ஷை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இதில் பூண்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய ஸ்பூனுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது மிளகா பவுடர் தனியா பவுடர் மஞ்சத்தூள் உப்பு பூண்டு தக்காளி காஞ்ச மிளகா சோம்பு உருளைக்கிழங்கு ஸோ இதுதான் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிடும்போது அந்த பூனோட அந்த கார்லிக் லைட்டாக அந்த வதங்கின அந்த ஃப்ளேவரும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேஞ்சி அதாவது புளிப்புத்தன்மை இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தெரியும் மூணாவது டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அது இப்போ என்ன சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையில் என்ன ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாலிப்பு என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சோம்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சோம்பு வந்து கொஞ்சோண்டு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் சோம்பு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பொறிஞ்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த பச்சை மிளகாவும் காஞ்ச மிளகா இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகாவும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த காஞ்ச மிளகா ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா நல்லா கிள்ளி போடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுங்க சில பச்சை மிளகா வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும் சில பச்சை மிளகா காரம் அதிகமாக இருக்கும் சின்ன பச்சை மிளகா காரம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு அந்த புளிப்போட அந்த கார அளவு வந்து ஒரு கல் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ஏற்ற மாதிரி காரத்தை ஆட் பண்ணலாம் இந்த பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பூண்டு இந்த பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா அப்புறம் இந்த சோம்பு போட்டிருக்கோம் இதை வந்து நல்லா நம்ம கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் கலர் மாற்றுங்க பண்ணும்போதுனா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த அந்த போனிங்ஸ் அந்த போனால் ஸ்மெல் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தக்காளி ஆட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் முக்கியமாக அந்த ப்ரிப்ரேஷன் அந்த கார்லிக் லைட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக போன ஆகிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரதுக்கு நல்லா வதக்குங்க இதுக்கு பிறகு நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த தக்காளி உருளைக்கிழங்கு த உருளைக்கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வேறு எதுவுமே இல்லை ரெகுலராக கட் பண்ணுறேன் கட்டிங்கன்னா வேறு எதுவுமே இல்லை இதில் வேக வச்சு நான் ஆட் பண்ணல வேக வச்சு ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் வேக வச்சு இதில் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வேக வச்சு அப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டேரெக்டாக போட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வேக வச்சு பண்ணும்போது பல்க் குவான்டிட்டி அதாவது நல்லா ஒரு ஒரு நாற்பது பேர் ஒரு ஐம்பது பேர் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் இது மாதிரி நல்லா வேக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறது ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஒரு சின்ன குவான்டிட்டி பண்ணும்போது வீட்டில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மூணு பேருக்கு நம்ம பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்ம டேரெக்டாக கட் பண்ணி இதில் போட்டு சோத்தே பண்ணி பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பூண்டு பாருங்கள் இந்த பூண்டு வந்து நல்லா அப்படி சோத்தே ஆகுது ஈவன் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து எப்போவுமே உருளைக்கிழங்கு ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் வெளியே எடுத்து போகும்போது
நம்ம பூண்டு போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் கண்டிப்பாக ஏன் கேட்டிங்கனா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த தக்காளியோட அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேரும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான அந்த ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு பிறகு இந்த தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி வந்து நல்லா ஒரு முழு தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி அளவு ஆட் பண்ண பிறகு கொஞ்சோண்டு லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் உப்பு ஒரு நல்லா முழு தக்காளி போட்ட பிறகு அந்த பூண்டு வெங்காயம் தக்காளியோட போட்டு நல்லா அப்படி நல்லா சாத்தே பண்ணுங்கள் இது நல்லா வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக தனியாக போடுற வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதிகமாக தேவையில்லை இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆல்வேஸ் அதிகமாக இருக்கும் நான் எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது தனியாக தூள் தான் அதிகமாக ஆட் பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு சின்ன டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஜஸ்ட் லைட்டாக பிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கால் சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக போடுற ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு இந்த ஆயிலையே தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் நல்லா சோத்தே பண்ணுங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா குக் பண்ணுறோம் நல்ல ரெட்டிஷ் கலர் இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே நல்லா குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி ஸோ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா வதக்கிட்டு அதிக நேரம் ஆகாது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் இதை நல்லா அப்படி சோத்தை பண்ணுங்கள் ஆகட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் இப்போது நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் வேக வச்ச பிறகு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளி எல்லாமே அந்த பேஸ்ட்டாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு கரெக்டாக இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்குது ரெடியானது ஒரு சின்ன பவுலில் எடுத்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஒரு சூப்பரான ஒரு உருளை பூண்டு மசாலா ரெடியாக இருக்குது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரெடியான ப்ரிப்ரேஷனை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படினு சொல்கிறேன் ம் சூப்பர் ஆ நல்ல காரம் அது இல்லாமல் அந்த புளிப்பு அந்த இப்போ சொன்ன பார்த்திங்கன்னா சரிங்க அந்த காரம் ஒரு அளவு ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் புளிப்பு கம்மியாக இருக்கும் அந்த காலி கூட ஃப்ளேவர் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது மாதிரி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக ஒரு ப்ரிப்ரேஷனோட கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க முக்கியமாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ பாய் தேங்க்யூ